வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு சேனல் காக்டைல் ஃபியூரியஸ் ஸோ தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி பிட்வீன் இந்தியாவாஸ் ஆஸ்திரேலியா குவாத்தியில் ஒரு த்ரில்லிங்காக முடிஞ்சதுங்க லாஸ்ட் பால் ஃபினிஷ் ஒன்ஸ் அகெயின் மேக்ஸ்வெல் ஷோ தான் பா இந்த மனுஷன் அடிக்க ஆரம்பித்தா யார்னாலையும் தடுக்க முடியாதுங்க ஏன்னா வேர்ல்டு கப்லேருந்து இப்போ இருக்கும் சரியான ஃபார்மில் இருக்கார் சி இந்தியாவுக்குரிய ஒரு லக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்சுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து திருப்பி ஆஸ்திரேலியா போயிடுறாரு மெயின் பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே ஆஸ்திரேலியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊருக்கு கூப்பிட்டுட்டாங்க ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ் வருது பாகிஸ்தானோட ஸோ அதுக்கு எல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆனோம்னு அண்ட் மேக்ஸ்வல் பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு ஒரு கேம் அதாவது அந்த கேம் டைம் ரெஸ்ட் வேணுன்றதுக்காக அவரையும் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஸோ ஒரு யங் ஆஸ்திரேலியா டீம் தான் ரிமைனிங் டூ மேட்சஸ் விளாட போகுது ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு இண்டியாவுக்கு பட் இன்னைக்கு வந்து கிளியராக தெரிஞ்சுது மேக்ஸ்வல் செட் ஆகும் போதே ஓகே கடைசியில் சம்பவம் செய்வாருன்றத ஏன்னா நல்ல ஒரு கண்டிஷன்ஸ் டியூ இருந்துச்சு ஆப்வியஸ்லி இந்த கண்டிஷன்ஸில் போலிங் போடுறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம ஈஸியாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிடலாம் இந்த யங்ஸ்டர் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் டு பி வெரி ஆனஸ்ட் பட் நம்ம நிமிஷம் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்கணும் இட்ஸ் நாட் வெரி ஈஸி ஃபஸ்ட்டு பால் மேட்ச் ஆரம்பித்த ஃபஸ்ட்டு பால்லேயே வந்து டியூ வர ஆரம்பிச்சிச்சுங்க கிரிப்பு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் எஸ் ஒரு சில டாக்டிக்கல் மூவ் வந்து சூரியகுமார் யாதவ் மிஸ்டேக் பண்ணார் போலர்ஸும் சில மிஸ்டேக் பண்ணாங்க இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் கிரிக்கெட் பட் இட் இஸ் அ லேர்னிங் கவ் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து ஒரு அனுபவம் அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும் அதெல்லாம் இப்போவே வந்தால் தான் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா சில விஷயங்கள் இம்ப்ரூவ் ஆக முடியும் இல்லை ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோன்னு அடிச்சிக்கிட்டே போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க நாளைக்கு ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி நம்ம ஒரு ஃபைனல் தோத்துறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான மேட்சில் அண்டர் ப்ரெஷரில் கலியிடுவாங்க ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நான் மேட்சஸ் தோக்கிறதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் கோயிண்ட் பி எ பிக் லேர்னிங் கவ் அண்ட் கண்டிப்பாக ருத்ராஜ் கைக்கு அவரோட இன்னிங்ஸை பாராட்டியே ஆகணும் ஏன்னா இனிஷியலாக எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அவர் வந்து டென்டிவாக இருந்தார் ஏன்னா பிச்சில் ஒரு நல்ல ஒரு பவுன்ஸ் இருந்தது கொஞ்சம் கிரிப்பு இருந்துச்சு ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் ஆடலாமா பேக்கில் ஆடலாமா அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷனில் பே மாதிரி பேக் ஃபுட்லேயே விளையாடிட்டு இருந்தார் அண்ட் டிப்பிக்கலாக அப்படியே ஒரு மாதிரி ஸ்லோவாக ரன்ன போலாக விளையாடிட்டு இருந்தார் பட் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா மேபி அவர் இன்னும் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணணும் ஏன்னா இந்தியா ஒரு பக்கம் நல்ல ஸ்கோர் போஸ் பண்ணணும் ரித்ராஜ் கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆறாரோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு பட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பால்ஸ் நோ இருக்கும்போது அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட அக்ரஸிவ் இன்ஸ்டிங்ட் ஆரம்பித்தார் வேற லெவலில் விளையாடினார் தான் சொல்ல முடியும் ஒரு டிப்பிக்கல் ருத்ராஜ் இன்னிங்ஸ் ஒரு இப்படி ஒரு சிஎஸ்கேல பார்ப்போமோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்னிங்ஸாக பார்த்தோம் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ருத்ராஜ் கேக்கோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்னிங்ஸ் இன் இன்டர்நேஷனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இது சொல்லலாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா சூப்பராக விளையாடினாரு செட் ஆகிட்டு அல்டிமேட்டாக அவர் ஸ்ட்ரைக் ரேட்லாம் எங்கேயோ போய் கிடச்சி அதுவும் லாஸ்ட் ஓவர் வந்து மேக்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது ரன் அடிச்சதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அதனால தான் இந்தியாக்கே ஒரு ஹோப் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஆர் டூ டென்னாக இருந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்திருப்பாங்க டூ டுவெண்ட்டி டூ போனோடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி அவங்களுக்கே வந்து ஆஹா இது சேஸ் பண்ண முடியுமான்ற மாதிரி வந்துச்சு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ருத்ராஜ் கைக்வார் தான் அண்ட் முக்கியமாக டாஸ் வின் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஸ் எடுத்தார் வேடு ஏன்னா அவருக்கு தெரிய நல்ல டியூ இருக்குன்னு அண்ட் இந்த மேட்சில் மேக்ஸ்வெல்லாம் விளாடுறதுனால அவருக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட் இருந்தது நம்ம வந்து எந்த டார்கெட் இருந்தாலும் சேஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இந்தியா ஃபஸ்ட் பேட்டிங் விளாடுறதுக்கு எந்த ஒரு நெக்லெக்ட்டும் இல்லை ஏன்னா இந்தியா நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அவங்களோட அக்ரெசிவ் ஸ்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எப்படி இந்த லாஸ்ட் டூ மேட்சஸ் ஆடுறாங்களோ அந்த கண்டினியூ பண்ணாங்க பேண்ட் ஆஃப் அன்பிளேபிளாக இருந்தாருங்க அதாவது நாலு ஓவர் பன்னெண்டு ரன் தான் ஆனால் நியூ பாலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஓவர் அவர் அவரை ரன்னே அடிக்கல வைடு தான் போச்சு தவிர பன்னெண்டு பால் பதினாலு பால் அவர் ஒரு ரன் கூட எடுக்க முடியல எஸ் அவர் சூப்பராக போட்டார் அண்ட் ஜெய்ஸ்வால் அவரோட அக்ரெசிவ் கேமை கண்டினியூ பண்ணி தாங்க இருக்காரு ஒரு மேட்ச் கிளிக் ஆகும் ஒரு மேட்ச் கிளிக் ஆகாது பட் அவரோட இன்டென்ட் பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பாசிட்டிவாக இருக்குது அண்ட் இஷான் கிஷன் இன்னைக்கு டக் அவுட் பேக் டு பேக் ஃபிஃப்டிஸ் அடிச்சார் ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் எல்லா மேட்ச்லேயும் எல்லா பிளேஸும் விளாடுவாங்கன்றது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வந்துச்சுங்க கேப்டன் சூரியகுமார் யாதவ் கிட்டையும் ரித்ராஜ் கிட்டையும் ஏன்னா அந்த டைமில் கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன்ஸும் வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஆகணும் அதை சூப்பராக போனாங்க ஒரு ரெண்டு ஷீட் ஆங்கராக
எனிவேஸ் போக போக பார்க்கலாம் எப்படி விளையாட போகிறாங்கன்னு பட் ஒன் செகண்ட் ரித்ராஜ் கைக்கோட ஓட அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் மேலே அடித்தார் பார்த்தீங்களா இட் வாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் இன்னிங்ஸ் செம்மையாக இருந்தது பார்க்கறதுக்கே அண்ட் இந்த டார்கெட்டை ஆஸ்திரேலியா சேஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர்ன்ற ஒரு ஸ்டோனிஸ் இருக்காரு மேக்ஸ் சொல்லிருக்காரு மெயினான அண்ட் இனிஷியலாக அதுவும் முக்கியமாக மே இந்த மேட்ச்சில் வந்து ட்ராவிஸ் ஹெட்டு விளாட்றாரு ஸோ அவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பால்லேருந்து அடிக்க ஆரம்பித்தார் ஒரு மாதிரி செம ஸ்டார்ட் ஆஸ்திரேலியா பட் இம்மிடியேட்டாக பிஷ்ணாய் வந்து ஒரு விக்கெட் எடுத்தார் அண்ட் நல்லா போச்சு அஷ்வதீப் ஒரு விக்கெட் எடுத்தார் அபிஷ்கான் ஒரு விக்கெட் எடுத்தார் ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து த்ரீ விக்கெட்ஸ் ஆஸ்திரேலியா விட்டுட்டாங்க வேறு அண்டர் ப்ரெஷர் அண்ட் ஸ்டோனிஸும் மேக்ஸிமம் ஒரு ஸ்லோவாக ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் கெயின் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டோனிஸும் அவுட் ஆகிட்டார் இங்கிலீஷும் அவுட் ஆகிட்டார் பேக் டு பேக் விக்கெட்ஸ் போச்சு அஞ்சு விக்கெட் போச்சு ஓகே ஆஸ்திரேலியா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் தான் இருந்தாலும் மேக்ஸ் சொல்லிருக்காரு இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு விக்கெட் எடுத்தால் போதும் அவ்வளோதான் அப்படின்னு நினச்சோம் பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் மேத்யூ வேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்தாரு மேக்ஸ் சொல்லுக்கு அவங்க ஒரு ட்ரெண்டாக வச்சிட்டாங்க ஒரு பக்கம் மேக்ஸ் சொல்லி அடிக்கணுங்க நான் விக்கெட் விடாமல் ஆறணும்னு அண்ட் எங்கே வந்துச்சுங்க மேக்ஸ் என்ன நல்ல கண்டிஷன்ஸாக இருந்தாலும் ஆஸ்திரேலியா இந்த ஸ்கோரை அடிச்சிருக்கவே முடியாது மேக்ஸ்வெல் இல்லைனா ஸோ டெஃபினட்டாக மேக்ஸ்வெல் இருந்ததுனால முப்பது பால் எழுபது ரன்னாக இருந்தாலும் அடிக்க முடியும்ன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு பிரசித் கிருஷ்ணா தவிர எல்லா போலர்ஸுமே நல்லா போட்டாங்க ஈவன் பிரசித் கிருஷ்ணா அவரோட தேர்ட் ஓவர் சூப்பராக போட்டார் ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி தான் லாஸ்ட் ஓவர் போடுவாருன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் நான் இருந்தேன் பட் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்கு வந்து கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்ண முடியலங்க ஒரு மேட்ச் நல்லா போடுறாரு இன்னொரு மேட்ச் சொதப்புறாரு ஏன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அபிஷ்கான் பிரசித் கிருஷ்ணாலாம் பர்ஃபெக்ட் ஃபிஃப்டி ஓவர்ஸ் போலர்ஸ் ஈவன் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் கூட நீங்கள் விளாடலாம் பட் டி டுவெண்ட்டின்னு வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மென்டலி வந்து ஆஃப் ஆயிடுறாங்க அதாவது ரெண்டு பால் அடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க காலி ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாலே அடிச்சிடுறாங்க ஸோ அப்பவே காலி அபிஷ்கான் கூட ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக போட்டார் ஜென்ரலாக எனக்கு அவரை பிடிக்காது ஏன்னா நாட் த்ரூ பர்சனாலிட்டி அவர் போலிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட்ல எனக்கு அவரை பிடிக்காது ஃபிஃப்டி ஓவர்ஸ் போட சொல்றீங்களா பெட்டர் போலர் டி டுவெண்ட்டிக்கெலாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு யாக்கர் அந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஆஃப் லென்த் கொடுக்கணும் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்லாட்டில் போடுற போலர்ஸ் அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பிரசித் கிருஷ்ணா பயங்கரமாக எக்ஸ்போஸ் ஆனார் அஷ்வதீப் சிங் ஒன் செகண்ட் ஒரு டிசப்பாயிண்டிங் ஒரு பார் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் மூணு மேட்ச் அப்படியே நாலு ஒரு நாற்பத்தி நாலு நாலு ஒரு நாற்பத்தி நாலு கொடுத்துட்டு வர்றாரு ஒரு ஒரு நல்லா போடுறாரு ஒரு ஒரு அடி வாங்குறாரு ஒரு ஒரு நல்லா போடுறாரு ஸோ லைக் கம்பேரிட்டிவ்லி இன்னைக்கு அவர் ஓரளவுக்கு பெட்டராக போட்டார் மற்றவங்களோட ஸோ நம்மளோட ஸ்பின்னர்ஸ் என்னைக்குமே நம்மளோட பிளஸ் தான் அக்சர் பட்டேல் அந்த பெனால்டி மேட் போடுறது எவ்வளோ கஷ்டம் அந்த டியூலன்றது நீங்கள் எல்லாரும் புரிஞ்சிக்கணும் அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி கிளவராக மேத்யூ வேட ஸ்ட்ரைக் இருந்தார் அவர் அட்டாக் பண்ணார் வந்து அக்சர் பட்டேல் அது ரொம்ப மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்காக இருந்துச்சு அதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் சொல்லியே ஆகணும் இஷாந்த் கிஷனோட கீப்பிங் அதாவது ஒரு ஸ்டெம்பிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது அவர் ஸ்டெம்ப் கிட்ட அதாவது ஸ்டெம்போட க்ளோஸாக வந்து அந்த க்ளவுஸில் வந்து பாலை பிடிச்சார் ரூல்ஸ் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஞ்சு ஸ்டெம்ஸ் தான் வந்து பாலை வந்து எடுக்கணும் ஆஸ் அ கீப்பராக அதுக்கு க்ளோஸாகவோ ஸ்டெம்ப் டு ஸ்டெம்ப் க்ளோஸாகவோ ஸ்டெம்புக்கு தாண்டியோ பாலை பிடிச்சா இட்ஸ் அ நோ பால் ஸோ அதை தான் அவர் பண்ணார் அந்த மிஸ்டேக் கூட பண்ணல லாஸ்ட் பால் சூப்பராக அக்சர் பட்டேல் போட்டார் கோட்டை விட்டார் பைஸு அதெல்லாம் குரூஷலாக தான் லாஸ்ட்டாக நின்றுச்சு ஒன் பால் டூ ரன்ஸ் வீண்டு இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் ஒரு ஃபோர் அடித்தார் அந்த ஒரு ஃபோர் கொடுக்காம இருந்தால் அது ஒரு டாட் பாலாக இருக்கும் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமே சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இது இஷாந்த் கிஷனுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாடம் ஏன்னா நம்ம டீமில் என்றைக்குமே லெவனில் இருப்போன்றது ஷுவர் ஆனால் நம்ம என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் காமிக்கிறோன்றது தான் முக்கியம் அதுவும் மெயினாக ஆஸ் அ கீப்பர் ஸோ அவர் டெஃபினட்டாக இன்னைக்கு டிசப்பாயிண்டடாக இருந்திருப்பார் எனக்குமே கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங்காக இருந்துச்சு அவரோட கீப்பிங் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த கேம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லேர்னிங் கவ் எனிவே ஆஸ் அ நியூட்ரல் ஃபேனாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஒரு இந்தியன் ஃபேனாக பாத்தீங்கன்னாலும் டஃபு கொடுப்பாங்கன்னு தோணுது ஸோ பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம் எப்படி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங